ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിറ്റ് മത്തൻ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം സാധാരണ മത്തൻ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് പാകിയാണ് നമ്മൾ മത്തൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് പാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് വിളഞ്ഞ മത്തങ്ങ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വിളഞ്ഞ മത്തങ്ങയുടെ കുരുടുത്ത് കഴുകി തണലത്ത് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മത്തങ്ങ മത്തങ്ങ കുരുവാണിത് ഇത് വേണം നമ്മൾ വിത്ത് പാകുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സാധാരണയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാം ഒരു പുതുമഴിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് സാധാരണയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സമയം വിത്ത് പാകുന്നതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം നിലമൊരുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ വിത്ത് പാകേണ്ടത് അതിനൊരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ചാ ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുമ്മായും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തടമെടുക്കണം അപ്പം നടുന്നതിന് പത്ത് ദിവസം മുമ്പായിട്ട് കുമ്മായിപ്പൊടി മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിത്ത് അതിൻ്റെ ഒത്തിരി താഴ്ത്തി പാക പാകണ്ട ഒരു വളരെ കുറച്ച് മണ്ണ് മുകളിൽ നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് നിന്ന് പാകി പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അത് മണ്ണിട്ട് മൂടുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് പച്ചിലികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പൊതിയിടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഈർപ്പ് തണുപ്പൊക്കെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പൊതിയിടുവാനും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മുറ്റത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ കറി വയ്ക്കാൻ ഇലകൾ കറി വയ്ക്കാൻ തോരൻ കറി വയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂവ് ഇതിപ്പം ഒരു ഹാൻഡ് പൂവാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ നമുക്ക് ഈ പൂവുകൾ നമുക്ക് തോരൻ കറി വയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ പൂവ് അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി പറമ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് പറിച്ചു പറ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തോരൻ കറി വയ്ക്കാൻ ഇലയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പൂ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡെയിലി ഉണ്ടായിട്ട് അത് അന്ന് തന്നെ കട്ടി ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പൂ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്ന് ഉള്ള പൂവ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതൊന്ന് തോരൻ കറി വയ്ക്കാൻ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കൂണിനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂൺ കറിയിനെക്കാരൊക്കെ വെല്ലുന്ന ഒരു കറിയാന്ന് പറയാം അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മത്ത പൂവിൻ്റെ തോരൻ കറി ഇത് നമുക്ക് നിലത്ത് മാത്രമല്ല നമുക്കിത് ഫ്ലാറ്റിലും ഇത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബക്കറ്റ് ഇതിനകത്തൊരു ഹോൾ പിടിപ്പിച്ച് അത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം കമ്പി ഒന്നും ഒരു ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോൾ ഉണ്ടാവും ബക്കറ്റിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഉണക്ക ചാണക സ്ലറി ചാ ഉണക്ക ചാണകം ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരും നമ്മളിപ്പോൾ മത്ത ഇല എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് മത്ത തണ്ടിൻ്റെ അറ്റമാണ് ഞാൻ സാധാരണ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ മത്ത പൂക്കൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ആൺപൂവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പെൺപൂ പെൺപൂവാണെങ്കിൽ അത് മത്തങ്ങയായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആൺപൂവാണെങ്കിൽ ആൺപൂവ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബൾബ് പോലെ ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളത് തോരം കറിക്ക് വേണ്ടി ആ പൂ കളക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പണ്ടുള്ളവരൊന്നും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ മത്തൻ്റെ തണ്ടിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അവർ ഓർക്കുന്നത് ഈ മത്തയുടെ മത്തങ്ങ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മത്ത പോവും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മത്തനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാമ്പുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇല എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തോരൻ കറിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ തളിര ഇലകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ തന്നെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു തോരം കറിക്കുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ പൂവ് ഇത് ഇന്നലത്തെ പൂവാന്ന് തോന്നുന്നു അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത
അതിനൊരു കവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈച്ചാശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ എലിയോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ജീവികളൊന്നും മത്തയിൽ മത്തങ്ങ ഇല കടിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ മത്തങ്ങ നല്ല നന്നായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റും മിറ്റത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അങ്ങനെ അത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈച്ച ശല്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ പറ്റും മത്തനിലയിൽ ധാരാളം ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ മത്തനില തോരം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മത്തൻ കൃഷി ചെയ്യുക മത്തിന് വലിയ വലിയ രീതിയിൽ പരിചരണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് മത്തൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ മത്തൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം